హాయ్ ఫ్రెండ్స్ హైదరాబాది చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం అది కూడా మట్టి పాత్రలో ఇలా మట్టి పాత్రలో చేసి చూడండి ఇక ముందు రెస్టారెంట్ల వైపు వెళ్ళనే వెళ్ళరు ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూద్దాం ముందుగా కేజీ చికెన్ తీసుకొని అందులో కొద్దిగా పసుపు తగినంత కారం తగినంత ఉప్పు కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొన్ని పచ్చిమిర్చి ముక్కలు సన్నగా తరిగిన పుదీనా సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర మసాలా దినుసులు కొద్దిగా ధనియాల పొడి తగినంత ఆయిల్ కొద్దిగా నెయ్యి తగినంత గట్టి పెరుగు వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా మట్టి పాత్రలో చేసుకోవడం వల్ల బిర్యానీకి మంచి తందూరి ఫ్లేవర్ వస్తుంది మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి మిగతా పాత్రల కన్నా మట్టి పాత్రలో చేయడం వల్ల టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఇలా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక గంట పక్కకి పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత కేజీ చికెన్కి ముప్పావు కేజీ బాస్మతి రైస్ కడిగి నానబెట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక బౌల్ని పెట్టుకొని అది వేడి అయిన తర్వాత కొద్దిగా నూనె వేసుకోవాలి నూనె వేడి అయిన తర్వాత కొద్దిగా సాజీరా కొద్దిగా అనాస పువ్వు బగారా ఆకు వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ముందుగా నానబెట్టిన బియ్యానికి సరిపడా వాటర్ పోసుకోవాలి ఆ తర్వాత తగినంత ఉప్పు ధనియాల పొడి వేసుకొని బాగా మరగనివ్వాలి ఈలోగా ఉల్లిపాయలు వేయించుకుందాం సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్లో వేసుకొని గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి ఇలా మరుగుతున్న నీటిలో ముందుగా నానబెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ వేసుకొని హాఫ్ బాయిల్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఉల్లిపాయలు ఎంత బాగా కలర్ వచ్చాయో ఇలా క్రిస్పీగా అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అదే ఆయిల్లో జీడిపప్పు వేసుకొని గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకొని పక్కకి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు హాఫ్ బాయిల్ అయ్యింది వాటర్ వంపుకొని రైస్ని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మట్టి పాత్ర తీసుకొని అందులో కొద్దిగా నెయ్యి వేసి బాగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇలా పాత్ర అంతా స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న చికెన్ని వేసుకొని సమానంగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత ముందుగా వేయించుకున్న ఉల్లిపాయల్లో సగం ఉల్లిపాయల్ని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ముందుగా హాఫ్ బాయిల్ చేసుకున్న రైస్ని సమానంగా పూర్తిగా వేసుకోవాలి చివరగా మిగిలిన వేయించుకున్న ఉల్లిపాయలు వేయించుకున్న జీడిపప్పు కొద్దిగా కొత్తిమీర పుదీనా నెయ్యి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు దమ్ బిర్యానీలో మెయిన్ ప్రాసెస్ దమ్కి వేసుకుందాం ఇలా మూత పెట్టుకొని పూర్తిగా గోధుమ పిండితో కానీ మైదా పిండితో కానీ క్లోజ్ చేసుకోవాలి మొత్తం క్లోజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆవిరిపోవడం కోసం ఒకవైపు చిన్న హోల్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు హై ఫ్లేమ్ మీద ఐదు నిమిషాలు ఉంచుకొని ఆ తర్వాత ముప్పై నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో దమ్కి వేసుకోవాలి చూడండి ఆవిరి ఎలా బయటికి వస్తుందో ముప్పై నిమిషాల తర్వాత నెమ్మదిగా మూతని ఓపెన్ చేసుకోవాలి
చూడండి ఎంతో రుచికరమైన హైదరాబాద్ దమ్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది మీకు కూడా నచ్చినట్లయితే ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్